ക്യൂഫർഗീസിൽ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് രാമായണത്തിലെ പൂർവഭാഗത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് ദശഗ്രീവൻ അതായത് രാവണൻ്റെയും അനുജന്മാരുടെയും തപസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ദശഗ്രീവൻ അതായത് രാവണൻ ലോകങ്ങളെ കീഴടക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ സുഖിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മയായ കൈകസി ദുഃഖത്തോടെ ദശഗ്രീവനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മദേവനെ തപസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള വരങ്ങൾ നേടാൻ അമ്മയായ കൈകസിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ദശഗ്രീവൻ രണ്ട് അനുജന്മാരോടുമൊപ്പം ഹിമാലയത്തിലേക്ക് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി ദീർഘകാലം തപസ് ചെയ്ത അവരുടെ മുൻപിൽ അരയന്നത്തിൻ്റെ പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വരം ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദശഗ്രീവൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ദശഗ്രീവൻ ബ്രഹ്മദേവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭഗവാനെ എനിക്ക് പതിനായിരം ആനകളുടെ ശക്തി തരണം എന്നെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ കഴിയരുത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും കിന്നരന്മാരും എന്ന് വേണ്ട ആരും എന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ ഇടവരരുത് മനുഷ്യരെ എനിക്ക് വിലയില്ല അവരിലാരും തന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ മതിയായവർ ആവുകയുമില്ല അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ദശഗ്രീവന് വരം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവ് കുംഭകർണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രഹ്മദേവനെ മുൻപിൽ കണ്ട കുംഭകർണൻ പരിഭ്രമിച്ചു നിർദ്ദേവത്വം ഉണ്ടാവണം എന്ന വരമാണ് കുംഭകർണൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ബ്രഹ്മാവിനെ മുൻപിൽ കണ്ട കുംഭകർണൻ പരിഭ്രമിച്ചതിനാൽ നിർവേ നിർദ്ദേവത്വം അതായത് ദേവന്മാരില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേവത്വം എന്ന വാക്ക് തെറ്റി നിദ്രാവത്വം എന്ന വാക്കായി മാറുകയും ചെയ്തു കുംഭകർണൻ ചോദിച്ച വരം ബ്രഹ്മാവ് കുംഭകർണന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത് വിഭീഷണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബ്രഹ്മാവ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദശഗ്രീവൻ പിന്നാലെ ചെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അനുജന് കൊടുത്ത വരം തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് കാര്യം അങ്ങ് വരം കൊടുത്ത ഉടൻ തന്നെ അവൻ ഗാഢനിദ്രയിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വാക്ക് പിഴച്ചു പോയി അവനെ അങ്ങ് രക്ഷിക്കണം ബ്രഹ്മദേവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വരം ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തി തരാം ഇവൻ ആറുമാസം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ശേഷം ഒരു മാസം ഉണർന്നിരിക്കും ആ സമയത്ത് അവൻ ലോകങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കണക്കുണ്ടാവുകയില്ല വീണ്ടും ആറുമാസം ഇവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കും ദശഗ്രീവൻ തൽക്കാലം സമാധാനിച്ചു അടുത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ വിഭീഷണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വിഭീഷണൻ ബ്രഹ്മദേവനെ നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ വിഷ്ണുഭക്തനും ധർമ്മിഷ്ഠനും സത്യസന്ധനുമായി തീരാൻ അങ്ങ് വരം തരണം ബ്രഹ്മാവ് സന്തോഷത്തോടെ വിഭീഷണന് വരം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവരുടെ സഹോദരിയായ ശൂർഭണയ്ക്ക് തപസ് ചെയ്യാനുള്ള താൽപ്പര്യമില്ലാത്തത് കാരണം വിലാസവതിയായി രൂപം മാറി അവൾ പല സ്ഥലങ്ങളും നടന്നു ശൂർഭണക വിദ്യുജിഹൻ എന്ന രാക്ഷസനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും സുകേതു എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു വരം ലഭിച്ച ദശഗ്രീവൻ കുറച്ച് രാക്ഷസന്മാരെ കൂട്ടി ലങ്കാപുരി ആക്രമിച്ചു വൈശ്രവണൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ലങ്കാപുരിയും പുഷ്പക വിമാനവുമെല്ലാം ദശഗ്രീവൻ പിടിച്ചെടുത്തു ദശഗ്രീവൻ കുംഭകർണന് ഉറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തി കുംഭകർണൻ അവിടെ കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങി ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഉണർന്ന് ധാരാളം മാംസഭക്ഷണവും മദ്യവും കഴിച്ച് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാസക്കാലം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കൂടെ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് സഹായിയായി പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു രാമായണത്തിലെ ദശഗ്രീവൻ്റെയും അനുജന്മാരുടെയും തപസ്സിൻ്റെ കഥയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്